టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎప్పటికప్పుడు ఏ పూట కాపూట ఏం తినాలి ఏం వండాలి అనే క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉంటుంది కదండి బట్ నిజంగా ఏం తింటున్నాం మన బాడీకి ఏం అందిస్తున్నాం ఫైనల్లీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు మీ డైట్ ని హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నారా సో ఇవాళ కూడా అలాగే రెండు కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ ఉన్న రెసిపీస్ ని మీకు అందించడానికి మేము ముందుకు వచ్చేసాము సో న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ కూడా రెడీగా ఉంది కాబట్టి స్టార్ట్ చేసిద్దామా హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంది రెడీ యా రెడీ సో ఇవాళ కూడా ఎప్పట్లాగే న్యూట్రిషియస్ గా మంచి రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసి అందించేద్దాం మన ఆడియన్స్ కి ఏంటి మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ ఓ ఇది చికెన్ స్లైస్ తెచ్చుకున్నాం మనము అండ్ అంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ మనకి ఎప్పుడు అలా చికెన్ పీసెస్ అలా కాకుండా కొంచెం బాగా కలుసుకోవడానికి మనకి చికెన్ స్లైసెస్ బాగా టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో ఇప్పుడు ఆయిల్ యా ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ సో కొంచెం మంచి స్పైసెస్ కూడా వాడుతున్నాం కదా మనం అండ్ ఫ్లేవర్స్ సో రెడ్ వైన్ వెనిగర్ తెచ్చుకున్నాము తర్వాత రెగ్యులర్ వెనిగర్ కూడా తెచ్చుకున్నాము దాంతో పాటు సో లవంగం కూడా ఉంది మనకి ఓకే సో ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుందాము సో మేజర్ గా మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు కొన్ని లాస్ట్ లో వేసుకోవచ్చు ఇలా ఆనియన్స్ లేకుండా కావాలి అంటే ఓన్లీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంకా ప్యూర్ గా పర్ఫెక్ట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేసి ఓకే సో వైటమిన్ ఏ రిచ్ అండ్ మంచి వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది బెల్ పెప్పర్స్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ఫుల్ గా కూడా రెడీ అయిపోయింది మన వెజిటేబుల్ మిక్చర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఉన్నట్టుంది అవకాడో కూడా ఉంది ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం బికాస్ కొంచెం మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనకి తీసుకోవాలి కాబట్టి అవకాడో కూడా వేసుకోవాలి సూపర్ గా ఉంది మంచి సాలడ్ మిక్స్ లా అనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ వరకు అయితే సరే అయితే ఇవి కొంచెం వేగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ లోపు ఒక క్వెరీకి మనం ఆన్సర్ సొల్యూషన్ కూడా తెలుసుకుందాము సో శ్యామలా గారు మనకు మెసేజ్ చేశారు సో మంత్స్ బేబీకి ఏ ఫుడ్ తో స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏం తినిపించాలి అనేసి అడుగుతున్నారు అనమాట సో యా అమ్మ పాలు కాకుండా ఇంకా ఏమి ఇస్తే కరెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ కరెక్ట్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఉంటుందో ఒకసారి చెప్పేస్తే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది యా షూర్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద క్వశ్చన్ శ్యామలా గారు సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే చాలా మటుకు ఎక్స్క్లూజివ్ గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మాత్రం చేయాలి బికాస్ ఆ మిల్క్ నుంచి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి అంటే పిల్లకి డైజెస్ట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండదు మెల్లమెల్లగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే మనం ఓన్లీ మదర్స్ మిల్క్ మాత్రమే ఇస్తాము దాంట్లోనే మనకి మేజర్ న్యూట్రియన్స్ మీట్ అవుతాయి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత చాలా మంది ఫిఫ్త్ మంత్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే సిక్స్త్ మంత్ లోనే కొంచెం కొంచెం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేబీ ఫస్ట్ ఫుడ్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మనం మేజర్ గా రైస్ అండ్ దాల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే ఈ దాల్ లో కూడా పప్పు లో కూడా మనకి కందుపప్ప పెసరిపప్ప అనుకుంటూ ఉంటాం అవును పెసరిపప్పు అయితే మనకి చాలా మంది గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అంటూ ఉంటారు కానీ డెఫినెట్ గా పెసరిపప్పు ఈజీగా ఇవ్వచ్చు బికాస్ అదే ఇంకొంచెం మనకి లైట్ గా కూడా ఉంటుంది కుక్ అవ్వడానికి సాఫ్ట్ అవ్వడానికి సో ఇవి రెండు మనకి మేజర్ సీరియల్స్ లో అనమాట సో ఉగ్గు లాగా చేసి చాలా మంది పెడుతూ ఉంటారు మెల్లమెల్లగా ఫస్ట్ రైస్ ఇవ్వాలి తర్వాతనే ఎందుకంటే వీట్ అవన్నీ కూడా చాలా మటుకు రోటీస్ ఇవన్నీ కూడా మిల్క్ లో డిప్ చేసి ఇవ్వడం కూడా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ ఎలర్జీస్ అవి రాకుండా ఆర్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి అంటే మనం ఫస్ట్ రైస్ తో మనం స్టార్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అనమాట వెజిటేబుల్స్ కూడా ఒకసారి కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తుంది హెవీ అనిపిస్తుంది అందుకని సో కొంచెం పెసరిపప్పు తో స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా మనం చాలా క్వాంటిటీ కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది దాల్ సూప్ రైస్ కంజీ ఇలాంటివి కూడా మనం ఇవ్వచ్చు కొంచెం లైట్ గా ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ లో మాత్రం టొమాటోతోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు టొమాటో క్యారెట్స్ పొటాటో కూడా బాయిల్ చేసి పొటాటో బాయిల్ చేసి పెడుతూ ఉంటారు లైక్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లో కావాలంటే బాగా ప్యూరీ లాగా చేసేసి పెట్టడము దాంట్లో డిఫరెంట్ క్యారెట్స్ కానీ టొమాటోస్ కానీ సో ఇవి బేసిక్ గా మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అనమాట తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఈవెన్ ఏదైనా సరే కుక్ చేసే ఇవ్వాలి ఫ్రూట్ అయినా సరే అందుకనే మనము ఆపిల్ కూడా ప్యూరీ చేసి కుక్ చేసి మనం ఇస్తూ ఉంటాము సో అలాగే ఏ ఫ్రూట్ ఏ అయినా సరే అంటే రాగా తినడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉండదు కాబట్టి మనం అలా కొంచెం కుక్ చేసి పెట్టడం చాలా మంచి ఈజీలీ డైజెస్ట్
మనకి వెజిటేబుల్స్ కావాల్సినంత కుక్ అయ్యాయి సో చికెన్ అండ్ ఎగ్ కూడా మనం ఈ లోపు కుక్ చేసేద్దామా యా సో చికెన్ స్లైస్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి సో మనము సర్వింగ్ కూడా ఒక డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో పక్కన ఒక ప్రోటీన్ సాలడ్ లాగా మనం పెట్టుకుందాం ఓకే సో చికెన్ స్లైసెస్ మనము ఫస్ట్ జస్ట్ పాన్ ఫ్రై చేసుకుందాం అవునా సపరేట్ గా చికెన్ టూ సైడ్స్ కాలేలాగా నూనె వేసుకుంటే సరే అవుతుంది కదా సో మామూలుగా చికెన్ పీసెస్ మనం కలిపేస్తూ ఉంటాం ఫ్రైడ్ రైస్ లో బట్ మనకి చాలా మటుకు అలవాటు కూడా కదా అంటే రైస్ తింటూ పక్కన ఏదన్నా సర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండడం ఇట్ క్యాన్ బి సాలడ్ ఆల్సో అవును స్లైసెస్ లాగా తెచ్చుకున్నప్పుడు సో బాగుంటుంది అంటే ఇలా సపరేట్ గా సర్వ్ చేసుకుంటే మాత్రం సో అలా మనం కుక్ చేసేస్తాం ఓకే చాలా డెలికేట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అవును సో ఇప్పుడు వీటిని టూ సైడ్స్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కుక్ అయిపోయేలాగా మనం మరి ఒకేసారి మాడిపోయినట్టు కాకుండా మనకు ఓవరాల్ గా కుక్ అయ్యేలాగా మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అయితే సో కొంచెం సేపు ఈ చికెన్ పీసెస్ ని నేను టూ సైడ్స్ అలా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం ఇంట్లో చేసుకున్నా బయట కొనుక్కున్నా కూడా బట్ ఈ రోజు ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ని ఇంకా డిఫరెంట్ గా ఇంకా హెల్దీగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం విత్ చికెన్ స్లైసెస్ ఎగ్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ రెడ్ రైస్ చాలా బాగుంది కదా ఎస్ బ్రేక్ టైంలో నేను చెప్పాను కదా చికెన్ స్లైసెస్ ఫ్రై చేసి పెడతానని సో ఇలాగ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇవి వా ఇంకా నేను ఇది తీసి సర్వ్ చేసేస్తా ఐ మీన్ ప్లేట్లో పెట్టేస్తే సో చాలా థిన్ స్లైసెస్ కాబట్టి మనకి ఈజీగానే ఫ్రై అయిపోయాయి కూడా కదా వెంటనే అండ్ ఎగ్ కూడా దాంట్లో స్క్రాంబుల్ చేసేసుకుందాము ఓకే సో దట్ మనకి సర్వింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం సాల్ట్ కూడా నేను స్ప్రింకిల్ చేసేసాను మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్స్క్రాంబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనము కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాము వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది సో మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ తర్వాత కొంచెం గార్లిక్ పౌడర్ ఓకే తర్వాత రెడ్ వైన్ వెనిగా ఇవి మంచి టేస్ట్ లిగ్గా రెగ్యులర్ వెనిగా యా సో రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అనమాట ఓకే అన్న రెడ్ రైస్ కూడా వేసేసుకుందాం చూస్తుంటేనే అనిపిస్తుంది అన్ని ఫ్లేవర్స్ అంటే రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అన్ని మనకి చక్కగా సరిపోయేటట్టు ఉన్నాయని ఇది అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే కదా సర్వ్ చేసేసుకుందాము సో ఫస్ట్ మనం బౌల్లో రైస్ రైస్ వేసేసుకుందాము పక్కన మనము సాలడ్ లాగా చికెన్ అండ్ ఎగ్ మనం సర్వ్ చేసుకుందాం అనమాట చికెన్ స్లైసెస్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాం పైన మనం స్క్రాంబుల్ ఎగ్ వేసేసుకుందాం యా ఓకే సో పైన నుంచి కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం ఓ దీని కూడా వా సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తో కూడా డెకరేట్ చేశాక చాలా కలర్ఫుల్ గా రెడీ అయిపోయింది మన డిష్ సో ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంత డిఫరెంట్ గా మీరు ట్రై చేయాలి అంటే దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎగ్స్ రెండు అవకాడో పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు చికెన్ స్లైసెస్ మూడు ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లి కాడలు పావు కప్పు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు రెడ్ వైన్ వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పొడి అర టీ స్పూన్ లవంగాలు నాలుగు ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని 
లవంగాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ బెల్ పెప్పర్ అవకాడో వేసి కాస్త వేగిన తర్వాత తగినంత ఉప్పు వెల్లుల్లి పొడి రెడ్ వైన్ వెనిగర్ వెనిగర్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ముందుగా ఉడికించుకున్న రెడ్ రైస్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ స్లైసెస్ ని రెండు వైపులా కాల్చుకుని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి అదే పాన్ లో ఎగ్ బీట్ చేసుకుని క్రాంబుల్ చేసుకోవాలి చివరిగా ఒక బౌల్ లోకి రెడ్ రైస్ మిశ్రమం తీసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో చికెన్ స్లైసెస్ ఉంచి వాటి పైన స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైం ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది డిష్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం చాలా బాగుంది రైస్ లో ఏమో మంచి సాస్ టాంజినెస్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చికెన్ అండ్ ఎగ్ లో బ్లాండ్నెస్ ఆ ఎగ్ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి అలా బ్లాండ్ గా ఉన్నా కూడా మనకి బాగా నచ్చుతుంది అవును కాంబినేషన్ వైజ్ చాలా బాగుంది ఓకే అయితే చాలా డిఫరెంట్ గా మంచి ఫిల్లింగ్ గా ఉండే రెసిపీ విత్ గోల్డ్ అంత న్యూట్రిషన్ చూసేసాం కదా నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ సో ఇప్పుడు రైస్ ఐటమ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక మంచి అంటే టొమాటోస్ తో సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం బ్లాండ్ గా మనకి ఈవెన్ కొంచెం పుల్పు గా బాగా సర్చ్ అవుతుంది ఇంత కాంబినేషన్ గా కూడా కొన్ని వెజిటబుల్స్ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా బాగుంటుంది ఆర్ యూనో మనకి టొమాటోస్ తో ఏ రెసిపీ చేస్తే బాగా ఉంటుంది కాబట్టి సో లీఫీ బేక్డ్ టొమాటోస్ మనం ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఒక స్నాక్ ఆప్షన్ లా పెట్టుకోవచ్చు చాలా బాగుంది రైస్ తో పాటు కూడా పెట్టుకోవచ్చు టొమాటోస్ ని అంతకు ముందు మనం చాలా సార్లు బేక్ చేసి మంచి రెసిపీస్ చూపించాము ఐ జస్ట్ లవ్ దేమ్ అన్నమాట చాలా బాగున్నాయి సో ఈ సారి లీఫి అంటే ఏమ ఉన్నాయో చూద్దాం మరి ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ అన్ని మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ సో యా చుక్క కూర వాడుతున్నాం అమ్మ యా చుక్క కూర వాడుతున్నాం వావ్ సో మంచి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు అంటే పులుపు మెయిన్ గా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనుకుంటా ఎస్ వెరీ నైస్ అయితే ఏదైనా బ్లాండ్ రెసిపీస్ చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ గా ఇలాంటి కొన్ని డిషెస్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ టొమాటోస్ కూడా మనము సాలడ్ లాగా చాలా మందికి ఇష్టం తిందాం అవును ప్లస్ దాంతో పాటు కొంచెం బేక్ చేసి ఇన్ని అంటే అజ్వాయిన్ మనము వామ తెచ్చుకున్నాము జీలకర్ర ఆరిగానో అవును ఇన్ని స్పైసెస్ వేస్తున్నప్పుడు ఇటాలియన్ సీజనింగ్ ఇవన్నీ వేస్తున్నప్పుడు కూడా దిస్ ఇస్ ఫ్లేవర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ యా ఇది మనకి యాపిల్ మింట్ యాపిల్ మింట్ యా అవును నిజంగానే వాసన చూడగానే యాపిల్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మింట్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది చాలా బాగుంది మనకి దొరుకుతుంది అంటావా బయట దొరికింది కాబట్టి మేమైనా తీసుకొచ్చాము అంటే దొరికినప్పుడు ఎలా వాడాలో మనకు తెలియదులే అని వదిలేసే బదులుగా ఇలా తెచ్చుకుని వాడచ్చు అని ఒక ఐడియా ఇవ్వడం అనమాట సో ఒకవేళ యాపిల్ మింట్ లేకపోయినా కూడా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఉంటే తెచ్చుకోండి యా ఓకే అయితే సో మా ఫస్ట్ మష్రూమ్స్ సో ఫస్ట్ మష్రూమ్ వేసేసుకుందాము తర్వాత మింట్ ఏదన్నా కొత్తది వస్తే మనకి ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందో నాకు ఈ రోజు కొత్త ఇంగ్రీడియంట్ చూస్తే అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఓకే యాపిల్ మింట్ యాపిల్ మింట్ వేసుకున్నాం తర్వాత చుక్క కూర కూడా వేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మిస్ అవ్వకుండా తురిమిన పన్నీర్ కూడా వేసుకుంటున్నాం అండ్ ఆకుకూర పన్నీర్ రెండు కాంబినేషన్ అయితే అసలు ఎప్పటికీ చాలా బాగుంటుంది సో అలాగే సాల్ట్ లేదు అంటే ఏదైనా సింపుల్ టోస్ట్ లాంటివి ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి వెజిటేబుల్స్ జీలకర్ర ఇటాలియన్ సీజనింగ్ జీలకర్ర అండ్ వాము వాము కూడా వేసుకుంటున్నాం లైట్ ఎందుకంటే వాముకి చాలా ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం గార్లిక్ పౌడర్ కూడా వేసేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో మేజర్ గా దీంట్లో మనం ఇంకోటి యాడ్ చేయాల్సింది ఆయిల్ ఓకే సో ఎక్స్ట్రా వర్జన్ ఆలివ్ ఆయిల్ సాలడ్స్ కి చాలా మంచిది సో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసేసుకుంటే మనకి సాలడ్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూపర్ టొమాటోస్ చాలా కలర్ఫుల్ గా బాగుంది 
యాక్చువల్ గా ఐ థింక్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ టొమాటోస్ కూడా ఈ రెసిపీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ చెరీ టొమాటోస్ వేసుకున్నా బాగుంటుంది మనకి బికాస్ ఎక్కువ ఇష్టం లేని వాళ్ళు బెంగళూరు టొమాటోస్ అంటారు చూడు నాకు తెలిసి అవి కూడా వాడు హైబ్రిడ్ ఈ దేశీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ పులుపు ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ అలా వద్దనుకుంటే అవైనా వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు టొమాటోస్ కూడా మనము ఫ్లవర్ లాగా జస్ట్ కట్ చేసుకుని మనం దాంట్లో పెట్టుకుంటాం ఓకే సో దీంట్లో మనం కొంచెం చీజ్ తుమ్ముకుని ఓకే పెట్టుకోవడానికి సో టొమాటోకి మంచి చీజ్ టేస్ట్ వెళ్తుంది ప్లస్ బేక్ అవ్వడానికి కూడా అది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ కాబట్టి భలే ఉంది యా సో ఇలా పెట్టేద్దాం అక్కడ పెట్టేసుకుందాం సో అలాగే అన్ని టొమాటోస్ కూడా నేను కట్ చేసేస్తాను ఎస్ సో ఫ్లవర్ లాగా కట్ చేసేసుకుంటే మనకి మొత్తం విడిపోకుండా చూసుకుంటూ ఉప్పంకాయలాగా మిగతావన్నీ మనకి ఎలాగో త్వరగా బేక్ అయిపోయేవి కదా లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మింట్ కానీ అఫ్ కోర్స్ పన్నీర్ కూడా త్వరగా అయిపోతాయి కాబట్టి మేజర్ గా మనం టొమాటోస్ ని ఇలా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా వేసుకోవడం వల్ల చీజ్ మనకి లోపలంతా టొమాటోలో కూడా మనకి బాగా కుక్ అయిపోతుంది అనే ఫ్లేవర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్సో కొంచెం మనం లోపల కూడా మనం ఒకసారి గ్రేట్ చేసేసుకుందాం చీజ్ యా మిగతా వాటి మిగతా వాటి కూడా గ్రేట్ చేసేసుకుందాం అండి చాలా సింపుల్ రెసిపీ కదా సో అలా మనం ప్రిపేర్ చేసి బేకింగ్ పెట్టేసామంటే మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే కాబట్టి బేక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో బేక్డ్ టొమాటోస్ అంటేనే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ దానికి మనం చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసాం కాబట్టి నాకైతే భలే నచ్చింది రెసిపీ సో చూద్దాం మరి ఎయిట్ మినిట్స్ బేకింగ్ తర్వాత ఎలా ఉందో మన రెసిపీ చూద్దామా టొమాటోస్ జ్యూసీ జ్యూసీగా భలే ఇదిగా ఉన్నాయి కదా యా సో సాలడ్ కి ఉండాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేది మనకి అదే ఇంపార్టెంట్ కూడా కాబట్టి అవును సో ఇప్పుడు మనము అండ్ డెఫినెట్ గా మనకి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ యాపిల్ మింట్ ఏవైతే అన్ని వేసుకున్నామో మనకి ఆకుకూరలు అవన్నీ కూడా పన్నీర్ అవన్నీ కూడా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వావ్ సో చాలా డిఫరెంట్ గా లీఫీ బేక్డ్ టొమాటోస్ రెడీ అయిపోయింది చూడ్డానికే యమ్మీ అమ్మీగా ఉంది కదా మరి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి లీఫీ బేక్డ్ టొమాటోస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటోలు మూడు చీజ్ కొద్దిగా ఆపిల్ మింట్ కొద్దిగా ఇటాలియన్ సీజనింగ్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ చుక్క కూర ఒక కప్పు పుదీనా కొద్దిగా మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు పన్నీర్ తురుము అర కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిర్యాల పొడి తగినంత లీఫీ బేక్డ్ టొమాటోస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మష్రూమ్స్ పుదీనా ఆపిల్ మింట్ చుక్క కూర పన్నీర్ తురుము ఉప్పు మిర్యాల పొడి ఇటాలియన్ సీజనింగ్ జీలకర్ర వాము వెల్లుల్లి పొడి కొద్దిగా నూనె వేసుకుని బాగా కలిపి టొమాటోల్ ని మధ్యకు కట్ చేసి చీజ్ తురుముకుని మష్రూమ్ మిశ్రమంలో ఈ టొమాటోస్ ని ఉంచి పై నుంచి మరికొంచెం చీజ్ తురుముకుని అవెన్ లో ఎనిమిది నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే లీఫీ బేక్డ్ టొమాటోస్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైమ్ సో మనం వేసిన ఆకూర అంతా కూడా చాలా కొంచెం అయిపోయింది ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్ గా అండ్ దాంట్లో మనం తీసుకున్న చుక్క కూర కదా సో ఆబ్వియస్ గా ఆ మాత్రమే ఉండాలి క్వాంటిటీ లేకపోతే మరి
डिफरेंट वेरी नईज निंदा का ना सिंपल टोस्ट ब्रउन रईस रेड रईस सैड डिश वे चाल बहुत डेफ ट्रई ची ओके अच्छे सो रे रेसीपी चाल डिफरेंट उ प्रोसीजर वैज अं टेस्ट वैज बट न्यूट्रिशन परंग कंप्लीट सो निजा एंत कंप्लीट उ ब्रीफ से ओके शोर सो फर्स्ट मैं चुस्को फ्रईड रईस सो फ्रईड रईस चिकेन अंड एग् वाड़कना मेजर का मन की इन ए डे अट्लीस्ट वन ग्राम पर् केजी बाडी वेट ऐडियल बाडी वेट अंत प्रोटीन मन सो अंत प्रोटीन ईटम इन डेस्टे मन की सर ओके सो ओवराल ईवन ब्रेक्फास्ट लिनेर प्रती मन प्रोटीन ऐडी इप्ड लंच रेसीपी मैं चुस्कना फ्रईड रईस वित् अगेन रेड रईस चुस्कना दींट प्रोटीन हई प्रोटीन मन इवगल मैं बयालजिकल वालू एग् चिकेन उवन मन की वेजिटेबल वेसकना रेड रईस वेसकना सो फैबर अंड इन नैक्स्ट मैं चुस्कना ये मैं बेक्ड टोमाटो प्लेन ऐरा क्यारे तिना बोर को डिफरेंट ट्रई चेयर अब इला कांबिनेशन स्पेषली वेजिटेबल आकूरल का कांबिनेशन इला कूसर दींप पनीर वेसकना मश्रूम को वेसकना सो प्रोटीन उठने आकूर उठू मन की टोमाटो विच इज रिच इन वैटमीन सी को सब बेक्सकना स्टिल मन की वैटमीन सी कंटेंट अभी मन की अवेलबल उ चाल बहुत डेफ ट्रई ची टेस्ट वैज का न्यूट्रिशन वैज का कंप्लीट उ सो मेरी मिसक ट्रई चेयर दी मल्ल चूड़ी अंत डब्ल्यू 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 डाट यूट्यूब डाट काम स्लाश इटीवी लाइफ इंडिया की सब्सक्रैब आईवा फेसबुक अं ट्विटर फावचु अलगे ट्रई चे हेल्थी अं टेस्ट डिशेस पंपाले हेचन टी अं टाइप स्पेस इच्छी रेसीपी टाइप एट डबल जीरो एट सिक्स त्री नई वन थ्री नई की वाट्सअपी లేదా హెల్తి అండ్ టేస్టీ అట్ ది రేట్ etv.co.in కి మెయిల్ చేయండి ఓకే వ్యూయర్స్ ఇది వాల్టి మన హెల్తి అండ్ టేస్టీ ఈ వండర్ఫుల్ డిషెస్ ని ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు డిషెస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ బై